đường chỉ mới thông xe kỹ thuật để tạo thuận lợi cho người dân, chủ đầu tư và nhà thầu đã cho phép phương tiện lưu thông. Thế nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ như thế này. Và nguy hiểm hơn là thay vì đi đúng tốc độ, đúng làn đường thì một số người lại phóng nhanh đi ngược chiều. Đã có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra mà phần lỗi có từ phía của người lưu thông và của cả đơn vị thi công. Dự án đường nối từ đường cách mạng tháng 8 đến tỉnh lộ 918 thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Cách đây ít ngày, hai thanh niên chạy xe máy đã tông vào các khối bê tông tập kết trên đường. Hậu quả khiến hai người thương vong. Điều đáng nói là tuyến đường này chưa có đèn, tập kết nhiều vật liệu, nhưng người bị nạn vẫn đi ngược chiều. Đường thì xe nó đông, mà đường chưa làm thông nên chạy xe thấy chạy ra vô không cũng nhiều, cũng thấy nguy hiểm. Thì xe nó chạy nhanh á, thì xe cút đồ nó làm lộ đồ nó không có ý mình. Dự án đường nối từ đường cách mạng tháng 8 đến tỉnh lộ 918 dài 5,4 km, có mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, hiện đạt được tiến độ khoảng 85%. Do nhu cầu của người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã cho phép nhiều phương tiện đi lại. Sau vụ tai nạn, các đơn vị thi công đã đề nghị chủ đầu tư cấm các phương tiện qua lại trên phần đường đang thi công của dự án. Để đảm bảo cái công tác mà an toàn giao thông trong quá trình thi công đó, thì nhà thầu, đơn vị thi công có gửi công văn cho bên ban ODA và đơn vị tư vấn giám sát là xin đóng đường để không cho các phương tiện di chuyển vào trong cái phạm vi thi công của mình. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ còn nhiều công trình khác như đường dành đai sân bay, nút giao Trần Hoàng Na quốc lộ 1, đường Hoàng Quốc Việt cũng vừa thi công vừa khai thác. Để đẩy nhanh tiến độ, vật liệu máy móc tập trung khá nhiều. Tuy nhiên một bộ phận người dân lái xe không tuân thủ quy định, đơn vị thi công đôi lúc còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các công tác đảm bảo an toàn. Còn đối với cái việc mà tập kết các vật tư vật liệu, máy móc dọc theo các tuyến đường cũng như là trong cái công trình đó, thì cũng cần phải có hệ thống biển báo, đèn cảnh báo cũng như là phải có căn dây an toàn, phản quan. Để tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, người dân cần hạn chế lưu thông giữa các công trình đang thi công. Nếu có di chuyển, cần tuân thủ hướng dẫn của người điều tiết, đặc biệt là không phóng nhanh dược ẩu dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.